আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি চ্যানেল ইউরোপ বাংলা সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি তানজিবা নওরিন শুরুতেই জানিয়ে দিচ্ছি সংবাদ শিরোনাম স্বাধীনতা পুরস্কার দিলেন প্রধানমন্ত্রী নয়জন ব্যক্তি এবং এক প্রতিষ্ঠান পেল দেশের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে বলেছি এ দেশে আর তত্ত্বাবধায়ক সরকার ফিরবে না বললেন ওবায়দুল কাদের পরোয়ানাহীন গ্রেপ্তার বন্ধে ডিএমপি কমিশনারকে বিএনপির আহ্বান ইতিহাসে প্রথমবার বর্নিল সাজে রমজানকে স্বাগত জানাচ্ছে লন্ডন বৃহস্পতিবার থেকেই রোজা রাখছেন পাকিস্তানিরা বাংলাদেশ ভারতে শুরু শুক্রবার থেকে মোদি নাম নিয়ে কটুক্তি রাহুল গান্ধীর দুই বছরের কারাদণ্ড এবং হোটেলে ফেরার পথে অজ্ঞান হন সাকিব পরে ওঠে ধর্ষণের অভিযোগ শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত প্রথমেই বাংলাদেশ প্রসঙ্গ জাতীয় পর্যায়ে গৌরব উজ্জ্বল ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিতে নয়জন ব্যক্তি ও এক প্রতিষ্ঠানকে দেশের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা স্বাধীনতা পুরস্কার দিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বৃহস্পতিবার রাজধানীর ওসমান স্মৃতি মিলনায়তনে তাদের এবং তাদের প্রতিনিধিদের হাতে স্বাধীনতা পুরস্কার তুলে দেন সরকার প্রধান স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ অবদানের জন্য এবার চারজন স্বাধীনতা পুরস্কার পেয়েছেন তারা হলেন আওয়ামী লীগের সভাপতি মন্ডলীর সদস্য ও সাবেক মন্ত্রী মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া বীর বিক্রম অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল শামসুল আলম প্রয়াত লেফটেন্যান্ট এ জি মোহাম্মদ খুরশিদ শহীদ খাজা নিজামুদ্দিন ভুইয়া সাহিত্যে অবদানের স্বীকৃতিতে এবার স্বাধীনতা পুরস্কার পেয়েছেন প্রয়াত নাট্যকার ডক্টর মোহাম্মদ মইনুদ্দিন আহমেদ সংস্কৃতিতে পবিত্র মোহন দে ক্রীড়ায় সাবেক ক্রিকেটার এ এস এম রকিবুল হাসান গবেষণা ও প্রশিক্ষণে নাহিদা জাহান ও ডক্টর ফেরদৌসি কাদরিকে এবার স্বাধীনতা পুরস্কার দেওয়া হয়েছে সমাজসেবা জনসেবায় অবদানের স্বীকৃতিতে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এবার স্বাধীনতা পুরস্কার পেয়েছে পুরস্কার প্রাপ্ত প্রত্যেককে আঠারো ক্যারেট স্বর্ণের পঞ্চাশ গ্রাম ওজনের একটি পদক পাঁচ লাখ টাকা এবং সম্মাননা পত্র দেওয়া হয়েছে বিএনপিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ভূত ভুলে যেতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের তিনি বলেন আজ মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে বলে এসেছি এদেশে আর তত্ত্বাবধায়ক সরকার ফিরে আসবে না বুধবার বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি মিলনায়তনে আয়োজিত আলোচনা সভায় এসব কথা বলেন তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একশো তিনতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এই আলোচনা সভার আয়োজন করে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ আলোচনা সভায় বিএনপিকে উদ্দেশ্য করে ওবায়দুল কাদের বলেন বড় বড় কথা ছাড়ুন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ভূত নামিয়ে ফেলুন ওই ভূত আর বাংলাদেশ গ্রহণ করবে না আজ আমরা আমেরিকার অ্যাম্বাসেডরকে বলে এসেছি ইট ইজ নট পসিবল টু রিটার্ন টু কেয়ার টেকার গভর্নমেন্ট তত্ত্বাবধায়ক সরকারে বাংলাদেশ আর ফেরত যাবে না আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন ছাত্রলীগের সভাপতি সাদ্দাম হোসেন এতে আরও বক্তব্য রাখেন আওয়ামী লীগের সভাপতি মন্ডলীর সদস্য জাহাঙ্গীর কবির নানক তারানা হালিম কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ ওয়ালি আসিফ ইনান প্রমুখ পরোয়ানা ছাড়া নেতাকর্মীদের গ্রেপ্তার না করতে ডিএমপি কমিশনারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ বিএনপির নেতারা বৃহস্পতিবার ডিএমপি কমিশনার খন্দকার গোলাম ফারুকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তারা এই আহ্বান জানান বিএনপির চার সদস্যের প্রতিনিধি দলে মহানগর উত্তর বিএনপির আহ্বায়ক আমানুল্লাহ আমান ও দক্ষিণের আহ্বায়ক আব্দুল সালাম কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক শহীদ উদ্দিন চৌধুরী অ্যানি ও মহানগর উত্তরের সদস্য সচিব আমিনুল হক ছিলেন সাক্ষাৎ শেষে আমানুল্লাহ সাংবাদিকদের বলেন ঢাকা মহানগরে বিএনপি নেতাকর্মীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে হয়রানি করা হচ্ছে বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে বিএনপির স্বেচ্ছাসেবক বিষয়ক সম্পাদক মীর সরাফত আলী সপু যুব দলের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মোনায়েম মুন্না যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক গোলাম মাওলা শাহিন মহানগরী উত্তরের যুগ্ম আহ্বায়ক আতাউর রহমান চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আলী সহ অনেককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে কোনো ওয়ারেন্ট ছাড়াই এভাবে পরোয়ানা ছাড়া গ্রেপ্তার বন্ধের দাবি জানানোর কথা জানিয়ে সাংবাদিকদের তিনি বলেন ওয়ারেন্ট দেখালে তাদের কোনো আপত্তি থাকবে না তবে সেটি ছাড়া গ্রেপ্তার তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয় 
বিশুদ্ধ খাদ্য পরিবেশনার বৃত্ত অঙ্গীকার নিয়ে সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুরে বনফুল অ্যান্ড কং এর শোরুমের উদ্বোধন করা হয়েছে সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুর থেকে আমাদের সহকর্মী মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির জানান বিশুদ্ধ খাবারের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান স্লোগানকে সামনে রেখে বুধবার সকাল এগারোটায় জগন্নাথপুরে বনফুল অ্যান্ড কং এর শোরুমের উদ্বোধন করা হয় জগন্নাথপুর পৌর শহরের প্রাণকেন্দ্র টিএনটি রোডে ফিতা কেটে শোরুমটির উদ্বোধন করেন বনফুল অ্যান্ড কং ব্যবস্থাপনা পরিচালক ওয়াহিদুল ইসলাম সিআইপি এ সময় জগন্নাথপুর উপজেলার ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান আবুল হোসেন লালন জগন্নাথপুর পৌরসভার প্যানেল মেয়র সাফরোজ ইসলাম মুন্না বনফুল অ্যান্ড কং এর সিনিয়র সহ মহাব্যবস্থাপক সেলস জামশেদ উদ্দিন মার্কেটিং বিভাগের সহ মহাব্যবস্থাপক পিপলু বড়ুয়া ম্যানেজার পরিদর্শন আলমগীর সাবেক পৌর কমিশনার লুৎফুর রহমান মুরুব্বি আরব আলী ব্যবসায়ী আহম ওয়ালিউল্লাহ যুক্তরাজ্য প্রবাসী সিদ্দিকুর রহমান মোহিত মনির শোরুমের পরিবেশক জাহাঙ্গীর আলম মোহাম্মদ শাহ আলম ব্যবসায়ী আলী আহমদ প্রবাসী তকলুস মিয়া সোহেল উদ্দিন সহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন এর আগে সকাল দশটায় মিলাদ দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় এতে মোনাজাত পরিচালনা করেন হাফেজ নুরুল হক এ সময় বাজারের ব্যবসায়ী সহ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন আমাদের কুমিল্লা জেলা প্রতিনিধি মোহাম্মদ হাসেন মজুমদারের বরাত দিয়ে জানা গেছে কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম উপজেলার দুই নং উজিরপুর ইউনিয়নে পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে সুবিধা বঞ্চিত একশো পঞ্চাশ পরিবারকে ইফতার সামগ্রী বিতরণ করে জগমোহনপুর প্রবাসী ফোরাম অত্র ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে বসবাসরত গরিব ও অসহায় পরিবারের মাঝে ইফতার সামগ্রী বিতরণ করা হয় সংগঠনের সদস্যরা ইফতার সামগ্রী অসহায় মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে পৌঁছে দেয় এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জগমোহনপুর প্রবাসী ফোরামের প্রধান উপদেষ্টা আব্দুল মান্নান সর্দার সংগঠনের উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য মহিউদ্দিন রিঙ্কুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ সোহেল রানা সংগঠনের ধারাবাহিক আয়োজনের অংশ হিসেবে ইফতার সামগ্রী বিতরণ করা হয় পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে সুবিধা বঞ্চিত পরিবারগুলো প্যাকেট ভর্তি ইফতার সামগ্রী হাতে পেয়ে সংগঠনের সকল সদস্যদের প্রতি দোয়া ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন অসহায় পরিবারের সদস্যরা এবার প্রবাস সংবাদ আমাদের পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধি ময়না গুহের পাঠানো তথ্যচিত্র থেকে জানা যায় চলতি বছরের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা চলাকালীন মাইক বক্স বাজিয়ে সভা সমিতি করা যাবে না বলে নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য সরকার কিন্তু এদিন পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদের কান্দিতে দেখা গেল অন্য চিত্র প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঠন পাঠন বন্ধ রেখে দেখা গেল তৃণমূলের দিদির সুরক্ষা কবজ কর্মসূচি উপলক্ষে নেতাকর্মীদের নাচ গানের সঙ্গে দেদার খাওয়া দাওয়ার আয়োজন সোমবার বিদ্যালয়ে চলাকালীন সময়ে দিদির সুরক্ষা কবজ কর্মসূচি পালন হল মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমারে বড়ইয়া ব্লকের নিমা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ঘটনাকে ঘিরে শুরু হয়েছে তুমুল বিতর্ক শিক্ষকদের থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী এই অনুষ্ঠানের সময় ছিল সকাল নটা থেকে দশটা পর্যন্ত কিন্তু এগারোটা পেরিয়ে গেলেও বিদ্যালয়ের পঠন পাঠন বন্ধ রেখেই মাইক বক্স বাজিয়ে নাচ গান হুল্লোড় চলছিল স্কুলের মধ্যেই আর যেটা বসে বসে দেখতে হয়েছে স্কুলের শিক্ষক থেকে ছাত্র ছাত্রীর সকলকেই এবং এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল বিধায়ক থেকে শুরু করে জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ সহ তৃণমূলের বিভিন্ন নেতৃত্বগণ পরবর্তীতে গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে এই ঘটনার অভিযোগ উঠলে হুঁশ ফেরে তৃণমূল নেতৃত্ব সহ স্কুল কর্তৃপক্ষের তড়িঘড়ি করে বন্ধ করা হয় চলতি অনুষ্ঠান এর মাঝে বিদ্যালয়ের মিড ডে মিলের ঘরে হওয়ার রান্না দিয়ে চলে ভোজন পর্ব এই ভোজন পর্ব শেষ হতেই বেজে যায় সাড়ে বারোটা যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেন বড়ইয়ার বিধায়ক জীবন কৃষ্ণ সাহা অন্যদিকে এই ঘটনাকে নিয়ে প্রশ্ন করলে বিভিন্ন উপায়ে এড়িয়ে যান স্কুলের প্রধান শিক্ষক শেখ রাহাতুল্লাহ ইতিহাসে প্রথমবারের মতো মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের পবিত্রতম মাস রমজান উপলক্ষে বর্ণিল সাজে সেজেছে যুক্তরাজ্যের রাজধানী লন্ডনের পশ্চিম প্রান্ত প্রায় তিরিশ হাজার বাতির আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে গোটা এলাকা রমজান উপলক্ষে ব্রিটিশ শহরটিতে এই ধরনের সাজসজ্জা আগে কখনোই দেখা যায়নি খবর বিবিসি পশ্চিম লন্ডনের লিসস্টার স্কোয়ারের সঙ্গে পিকাডিলের সংযোগ ঘটানো কভেন্ট্রি স্ট্রিটে গেলেই এখন দেখা যাচ্ছে মাথার উপর উজ্জ্বল আলোয় জল জল করছে হ্যাপি রামাদান লেখা 
সম্প্রতি এই আলোকসজ্জার উদ্বোধন করেছেন লন্ডনের মেয়র সাদিক খান জানা গেছে এই প্রদর্শনীর উদ্যোক্তার নাম আয়েশা দেশাই ক্রিসমাস লাইটে অনুপ্রাণিত হয়ে রমজান উপলক্ষে একই ধরনের আলোকসজ্জার আয়োজন করতে চেয়েছিলেন তিনি রমজান উপলক্ষে লন্ডনকে সাজানোর এই উদ্যোগ তিন বছর আগে শুরু করেছিলেন আয়েশা দেশাই সেটি শেষ পর্যন্ত বাস্তবে রূপ নেওয়ায় আবেগ আপ্লুত হয়ে পড়েন তিনি রমজান উপলক্ষে লন্ডনের শুধু পশ্চিম অংশই নয় বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে শহরের অন্যান্য প্রান্তেও যেমন দক্ষিণ কেন্সিংটনের ভিক্টোরিয়া এবং অ্যালবার্ট মিউজিয়ামে উন্মুক্ত ইফতারের আয়োজন করা হবে মিউজিয়ামটিতে একটি অস্থায়ী মসজিদ এবং রমজান প্যাভিলিয়নও তৈরি করা হয়েছে এছাড়া স্ট্যামফোর্ড ব্রিজ স্টেডিয়ামের পিচের পাশে উন্মুক্ত ইফতার আয়োজন করবে ফুটবল ক্লাব চেলসি ব্রিটিশ ক্লাব এবং প্রিমিয়ার লিগ স্টেডিয়ামটির জন্য এই ধরনের আয়োজন এটি হবে প্রথম মাসের শেষের দিকে একই কাজ করবে ওয়েম্বলি স্টেডিয়াম লন্ডন থেকে আমাদের সহকর্মী শামসুর সুমেল জানান ব্রিটেন ভিত্তিক সদ্য প্রতিষ্ঠিত ইদ ফাউন্ডেশন তার প্রস্তাবিত হাওয়া প্রসূতি হাসপাতাল সিলেটের গোলাপগঞ্জ উপজেলার সুনামপুর গ্রামে চালু করতে যাচ্ছে প্রস্তাবিত হাসপাতালটি অত্যাধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্পন্ন করার লক্ষ্যে নিরলস কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন হাসপাতালটির স্বপ্নদ্রষ্টা গোলাপগঞ্জ উপজেলার সুনামপুর গ্রামে জন্ম নেওয়া লন্ডনে বসবাসরত ডাক্তার আনোয়ারা আলী এই উপলক্ষে গত রবিবার উনিশে মার্চ পূর্ব লন্ডনের স্পিটাল ফিল্ড সার্জারিতে এক উদ্বোধনী সভার আয়োজন করা হয় সভায় লন্ডনে বসবাসরত বিপুল সংখ্যক ব্রিটিশ বাংলাদেশি নারী নেত্রী ও মহিলারা উপস্থিত থেকে তাদের সমর্থনের কথা ব্যক্ত করেন এ সময় ই ফাউন্ডেশনের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন পরিচালক হারুন রশিদ প্রস্তাবিত হাওয়া ম্যাটারনিটি হাসপাতালটির বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্যারনেস পলা মঞ্জিলা উদ্দিন জনপ্রিয় টিভি চ্যানেল এন টিভি ইউরোপের সিইও সাবরিনা হোসেন চ্যানেল ইউরোপ টিভির চেয়ারম্যান রেজা আহমদ ফয়সাল চৌধুরী শোয়েব ইস্ট লন্ডনের নিউ হাম বরোর কাউন্সিলর ও ক্যাবিনেট মেম্বার মমতাজ খান সোশ্যাল ওয়ার্কার আমিনা আইনজীবী শাহনাজ শিল্পী নারী নেত্রী হোসনে আরাম উদ্দিন নারী নেত্রী নাজমা বেবি ফাতেমা নার্গিস রোকে আলী জেনিফার লক্ষ্মী ইয়াসমিন সাজিদা লাভলি সুলতানা জাহানারা ও টিভি রিপোর্টার এমদাদ হক সহ কমিউনিটির বিশিষ্ট মহিলা ব্যক্তিত্ব মহিলারা ডাক্তার আনোয়ারা আলীর উদ্যোগের প্রশংসা করে বলেন সিলেট তথা গোটা বাংলাদেশে গর্ভকালীন গরিব মহিলাদের সমস্যা সমাধানে সরকার সহ সমাজের ধনী মানুষরা একরকম নীরব ভূমিকা পালন করছেন যার কারণে গর্ভকালীন সময়ে সুচিকিৎসার অভাবে অনেক মা মারা যাচ্ছেন ডাক্তার আনোয়ারা আলী চ্যানেল ইউরোপের সাথে কথা বলতে গিয়ে বলেন আমার দীর্ঘদিনের স্বপ্ন গরিব মায়েদের জন্য কিছু করা তিনি সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সাহায্য সহযোগিতা কামনা করেন এবং এই ব্যাপারে সমাজের বৃত্তবান্ধের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান I am proud to announce we are on our way to building a new maternity hospital in rural Silet, Bangladesh. That's all of us together. The people here today, you are going to be the founding mothers of our hospital. The hospital is named after the first mother, Hawa Bibi radiallahu anha. And we draw strength and courage and compassion from her stories and her honorable position as the first women in Jannah. And there's especially the street kids, especially kids who have been trafficked into God knows horrendous situations. And I've spent a lot of time tracking children in Bangladesh trying to rescue them from very, um, let's say, very, very difficult situations. And that got me interested in, you know, the, the makeup of the family, and in particular mums. You know, what, what does it take for a mum, for example, to abandon a child? Does she abandon all this sort of stuff? You know, I don't do that at all. The government's doing their bit, they have a part to play, okay? They're doing their bit, NGOs and charities have to do their bit, we have our bit. সৌদি আরব থেকে আমাদের প্রতিনিধি আব্দুল্লা আল মামুনের বরাত দিয়ে জানা যায় পবিত্র মক্কা ও মদিনাতে রমজানে মুসল্লিদের দশ দিন নামাজের জন্য বিশেষ ছাড় ঘোষণা করা হয়েছে সৌদির হজ ওমরা মন্ত্রণালয় ঘোষণা করেছে যে রমজানের শেষ দশ দিনে মুসল্লিদের জন্য মক্কার পবিত্র গ্র্যান্ড মসজিদ এবং পবিত্র মদিনার মসজিদের নব্বিতে নামাজ পড়ার কোনো অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন নেই মুসল্লিদের এক প্রশ্নের জবাবে অফিসিয়াল টুইটার অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে সুবিধাভোগী পরিষেবা বিভাগের পক্ষ থেকে এই বিষয়ে জানানো হয় বিবৃতিতে বলা হয় পবিত্র দুই মসজিদে নামাজের জন্য রমজানের শেষ দশ দিন কোনো অনুমতির প্রয়োজন নেই তবে হজ মন্ত্রণালয় বলেছে যে ওমরা পালন বা মসজিদে নব্বিতে রওজে শরীফ জিয়ারত ও পরিদর্শনের জন্য অনুমতি বাধ্যতামূলক এই প্রক্রিয়ার জন্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে নুসুক বা 
তাওয়াক্কালনা অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে নিবন্ধন করতে হবে তবে শর্ত থাকে যে কোনো করোনা ভাইরাস সংক্রমণ বা সংক্রমিত ব্যক্তি ওমরা পালন করতে পারবেন না এবার চলে যাচ্ছি আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর মতো পাকিস্তানেও বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হয়েছে পবিত্র রমজান মাস গত বুধবার সন্ধ্যায় রমজানের চাঁদ দেখা যাওয়ায় আজ থেকেই রোজা পালন শুরু করেছেন পাকিস্তানিরা বুধবার সন্ধ্যায় পেশোয়ারে এক সংবাদ সম্মেলনে রুয়েদ ই হিলাল কমিটির চেয়ারম্যান মাওলানা আব্দুল খাবির আজাদ রমজানের চাঁদ দেখতে পাওয়ার ঘোষণা দেন এর আগে বিকেল পাঁচটায় বৈঠকে বসে পাকিস্তানের চাঁদ দেখার দায়িত্বে থাকা এই কমিটি এদিন মেঘলা আবহাওয়ার কারণে পেশোয়ারে চাঁদ দেখা যায়নি তবে দেশটির অন্য অঞ্চলগুলোতে দেখা গেছে বলে নিশ্চিত করা হয়েছে প্রতি বছর সাধারণত দক্ষিণ এশিয়ার বাকি দেশগুলোর সঙ্গে একই দিন রমজানের শুরু ও শেষ হয় পাকিস্তানে তবে এবছর বাংলাদেশ ভারতে বুধবার চাঁদ দেখা যায়নি ফলে শুক্রবার থেকে এসব দেশে রমজান মাস শুরু হচ্ছে তবে সৌদি আরব সহ মধ্যপ্রাচ্যের প্রায় সব দেশেই বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হয়েছে পবিত্র রমজান মাস ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বংশগত নাম বা পদবি নিয়ে কটুক্তির অভিযোগে চার বছর আগে করা এক মানহানির মামলায় কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীকে দুই বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে গুজরাটের সুরাটের একটি আদালত সাজা হলেও রাহুল জামিন পেয়েছেন তাকে আপিল করার সুযোগ দিতে রায় তিরিশ দিনের জন্য স্থগিত রাখা হয়েছে বলে জানিয়েছে এনডিটিভি সব চোরের পদবি মোদি হয় কি করে রাহুলের এই মন্তব্যের জেরেই বিজেপি বিধায়ক ও গুজরাটের সাবেক মন্ত্রী পূর্ণেশ মোদি কংগ্রেসের সাবেক সভাপতির বিরুদ্ধে এই মামলাটি করেছিলেন ওয়েনাথ থেকে নির্বাচিত এমপি রাহুল দু সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে কর্ণাটকের কোলারে এক জনসভায় পলাতক ব্যবসায়ী নীরব মোদি ও ললিত মোদির সঙ্গে নরেন্দ্র মোদীর নামের মিল থেকে প্রধানমন্ত্রীকে কটাক্ষ করে ওই মন্তব্য করেছিলেন এবার বিনোদন সংবাদ চলচ্চিত্র প্রযোজক রহমত উল্লার বিরুদ্ধে মামলা করেছেন চিত্রনায়ক শাকিব খান চাঁদা দাবি ও হত্যার হুমকির অভিযোগে করা এই মামলায় আরও বেশ কিছু অভিযোগ এনেছেন শাকিব মামলার অভিযোগে শাকিব খান উল্লেখ করেছেন তাকে পাদে ফেলতে গভীর ষড়যন্ত্র করেন রহমত উল্লাহ এরই ধারাবাহিকতায় শাকিবের সঙ্গে সখ্য গড়ে তোলেন পরে সিনেমার শুটিংয়ের জন্য অস্ট্রেলিয়া গেলে রিফ্রেশমেন্টের জন্য শাকিবকে একটি ক্লাবে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব করেন শাকিব রাজি হয়ে একদিন শুটিং শেষে আসামির সঙ্গে ক্লাবে যান সেখানে খাওয়া দাওয়া সহ বিভিন্ন প্রকার পানীয় পান করেন শাকিব খান এক পর্যায়ে অসুস্থ বোধ করলে তিনি হোটেলে ফেরত আসতে চান তবে সে সময় রহমত উল্লাহ ও তার সঙ্গীদের কাউকে খুঁজে না পেয়ে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত অস্ট্রেলিয়ার নাগরিক রেনেসা সাবরিনের কাছে বিদায় নিয়ে হোটেলে ফিরতে চান তবে তখন গভীর রাত হওয়ায় রেনেসা সাবরিন বলেন আপনি যেহেতু অসুস্থ বোধ করছেন তাহলে আমি আপনাকে হোটেল রুমে পৌঁছে দিয়ে আসি শাকিব অনেকটাই নিরুপায় হয়ে তার প্রস্তাবে রাজি হন এবং হোটেল রুমে যেতে ক্লাব থেকে বের হন হোটেলে ফেরার সময় বেশি অসুস্থ হয়ে পড়লে অজ্ঞান হয়ে পড়েন শাকিব মামলার অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার পরদিন সকালে আসামি রহমতুল্লাহ শাকিবকে ফোনে জানান তুমি রাতে ওই নারীর সঁগে কি করেছো সব কিছুর ভিডিও ক্লিপ আমার হাতে তুমি যদি আমাকে এক লাখ ডলার চাঁদা না দাও তাহলে সব ভিডিও ক্লিপ এবং রেনেসা সাবরিনকে নিয়ে পুলিশের কাছে গিয়ে তোমার নামে অভিযোগ করব তাহলে তুমি বাংলাদেশে যেতে পারবে না এই রকম বিভিন্ন ভয়ভীতি দেখানো হলে এক পর্যায়ে শাকিব ভয় পেয়ে যান শাকিব ভয়ে এবং তার ব্যক্তিগত জীবন ও পারিবারিক সমস্যার কথা চিন্তা করে আসামি রহমতুল্লাহকে পাঁচ হাজার অস্ট্রেলিয়ান ডলার প্রদান করেন পরে আসামি রহমতুল্লাহ তাকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভয়ভীতি দেখিয়ে মোট চল্লিশ লাখ টাকা চাঁদা নিয়েছেন এরপর আর চাঁদা দিতে না পারায় শাকিবকে জানানো হয় যে তোমার নামে অস্ট্রেলিয়ায় অভিযোগ করা হয়েছে চাঁদা দেওয়া বন্ধ করে দিলে আসামি রহমতুল্লাহ বিভিন্ন জায়গায় যেমন ইলেকট্রনিক মিডিয়া প্রিন্ট মিডিয়া বিভিন্ন ইউটিউব চ্যানেল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং শাকিবের পরিবারের সদস্যদের কাছে মিথ্যাচার ও কুৎসা রটাতে থাকেন এরপর দু সালের ১৬ মার্চ রহমতুল্লাহ চিত্রনায়ক শাকিব খানের কাছে এক লাখ ডলার চাঁদা দাবি করেন ও প্রাণনাশের হুমকি দেন বলেও অভিযোগ করা হয় সংবাদ শেষ করার পূর্বে শিরোনামগুলো আরও একবার 
স্বাধীনতা পুরস্কার দিলেন প্রধানমন্ত্রী নয় জন ব্যক্তি এবং এক প্রতিষ্ঠান পেল দেশের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে বলেছি এ দেশে আর তত্ত্বাবধায়ক সরকার ফিরবে না বললেন ওবায়দুল কাদের পরোয়ানাহীন গ্রেপ্তার বন্ধে ডিএমপি কমিশনারকে বিএনপির আহ্বান ইতিহাসে প্রথমবার বর্ণিল সাজে রমজানকে স্বাগত জানাচ্ছে লন্ডন বৃহস্পতিবার থেকেই রোজা রাখছেন পাকিস্তানিরা বাংলাদেশ ভারতে শুরু শুক্রবার থেকে মোদি নাম নিয়ে কটুক্তি রাহুল গান্ধীর দুই বছরের কারাদণ্ড এবং হোটেলে ফেরার পথে অজ্ঞান হন সাকিব পরে ওঠে ধর্ষণের অভিযোগ এই ছিল আজকের চ্যানেল ইউরোপ বাংলা সংবাদ চ্যানেল ইউরোপ সংবাদের সাথে সংযুক্ত থাকতে আমাদের ফেসবুক পেজ ইউটিউব চ্যানেল ও ওয়েবসাইট ভিজিট করুন আমাদের ওয়েবসাইট অ্যাড্রেস ডাব্লিউ 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 ডট চ্যানেল ইউরোপ ডট টিভি এছাড়াও আমাদের সাথে সংযুক্ত থাকতে চ্যানেল ইউরোপের গুগল ও অ্যাপল অ্যাপস আপনার হ্যান্ডসেটে ডাউনলোড করুন আজ এ পর্যন্তই সবশেষে সবাই সুস্থ থাকুন নিরাপদ থাকুন এবং চ্যানেল ইউরোপের সাথেই থাকুন ধন্যবাদ